The extermination camp in Treblinka was set up in spring 1942, next to an existing prisoner's work camp. The terrain was in the shape of a trapezoid, measuring 400 by 600 meters, and surrounded by two rows of fencing and heavy barbed wire barrier. The internal fencing was over two meters high and had branches weaved into it to prevent people from seeing inside the camp. The fencing also served as an anti-tank barrier. The camp was divided into three zones, the living quarters, the reception area, and the death camp. The living quarters were for the SS and Ukrainian guards barracks, administration buildings, warehouses, and workshops, as well as the barracks for the Jewish prisoners who were forced to work in the camp. The reception area was where the transport trains arrived and where the Jews went through a selection process and were stripped of their clothes and belongings. The death camp was where mass murder was committed in gas chambers and the bodies then buried in mass graves. The trains carrying the Jews arrived at a special rail siding. Around 20 wagons could stand there at any one time. Mostly, the Jews were transported in packed cattle wagons with no water, sanitary installations, or any kind of medical help. Many died before they even arrived in Treblinka. To hide their true destination, the Germans built a fake train station on the walls by the siding, there were fictional train timetables, directions to the departing trains, and other signs and notice boards to make it look like a real railway station. The first transport arrived in Treblinka on the 23rd of July, 1942, carrying inhabitants of the Warsaw Ghetto. Having been forced from the train, the prisoners were informed by an SS officer that they were in an interim camp and that before any further travel, they must be washed and disinfected. Women were separated from men and directed to the barracks on the left where they had to take off all their clothes and have their hair shaved off. The men had to undress outside between the barracks Everything was controlled by SS and Ukrainian guards who shouted and beat them to force them to hurry up. Their clothes and baggage were taken into the camp and sorted by prisoners and then sent to Germany. The elderly, disabled, and children orphaned during the journey were ordered to a place called Lazaret. It was a small area with a high barbed wire fence with a barrack which had a red cross sign. After entering the building, the prisoners were ordered to undress and exit via a ramp placed above a deep hole. They were then killed by a bullet in the back of the head and thrown onto the pile of burning corpses in the hole. The naked prisoners were directed along the road to the gas chambers. It was a four meter wide path, which was fenced on both sides. It was called the Himmelstrasse, the road to heaven. After a 90-meter walk, the prisoners were beaten and driven by guards with dogs and arranged in front of the gas chamber entrance. Usually, the men were led into the gas chambers first, followed by women and children. The prisoners stood naked 
and were beaten and terrorized by the gods. Initially, there were just three gas chambers in Treblinka. In the autumn of 1942, the Germans built a new building containing 10 chambers. Inside, the gas chambers looked like public baths with tiles on the walls, as well as showers. Once inside the gas chambers, the prisoners had to stand with their hands raised so that more could be packed in. Small children were thrown on top of the crush of people. After locking the victims in, a petrol engine was started in the annex. Carbon monoxide entered the chambers through pipes and the shower heads. It took about 25 minutes to kill the prisoners with the fumes. The killing took place in the closed southeastern part of the camp, isolated from the remaining sectors. Killing the two to three thousand people who had arrived in one transport of 20 wagons took the Germans three or four hours to start with. Later, they managed to do it in 1.5 hours. Liquidation of the corpses was carried out by a special group of prisoners the Sonderkommando. The bodies of the gassed prisoners were removed through outer doors. After pulling out any gold teeth, the victims' bodies were buried in great holes inside the death camp. Following the orders of Reichsführer SS Heinrich Himmler, in winter of 1943, the bodies were dug up and burnt on grates made from train tracks. The smell of the bodies drifted for kilometers over the surrounding area. The last victims, Jews transported from Białystok, were gassed on the 21st of August 1943. According to the most recent research, around 900,000 people were murdered in Treblinka. Warschau und von Warschau nach Treblinka. 
und wie war Treblinka, wie war Treblinka in dieser Zeit? Ja, Treblinka war damals im Hochbetrieb. 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 Es sind angekommen, man hat damals das Warschauer Ketto gelehrt. Ja. Es sind angekommen in zwei Tagen ungefähr drei Züge. Ja. Und immer mit drei, vier bis fünftausend Menschen. Alle aus Warschau. Dazwischen sind aber auch noch Züge gekommen aus Kielce und von anderen Orten. Und da kamen drei Züge, die hat man, weil die Stalingrad-Offensive im Gange war, hat man die Judentransporte an einen Bahnhof stehen lassen. Und noch dazu vielfach in französischen Wagen, ja. die waren aus Blech. Es ist so, dass es war, dass in Treblinka angekommen sind 5000 Juden, und davon waren 3000 tot. In dem in in Wagon. Die haben sich die Adern geöffnet oder sind so gestorben. Ausgeladen hat man Halbtote und Halbwahnsinnige. In den anderen Zügen aus Kielce und von anderen Orten waren mindestens die Hälfte tot. Die hat man aufgeschichtet hier, hier, hier und hier. Das waren Tausende von Menschen aufeinander geschichtet. So hoch. Ja, an die Rampe. An der Rampe. Die waren aufgeschlichtet wie Holz. Weiter. Da haben schon Leute, Juden gewartet, im Aufbelager zwei Tage, weil die kleinen Gaskammern das nicht mehr verarbeitet haben. Die waren Tag und Nacht im Betrieb. Damals. Ja, aber können Sie bitte, können Sie ganz genau schildern, Ihren äh, ersten Eindruck, aus Treblinka. Ganz genau mit äh, ja, also das, der, der, das ist sehr wichtig. Der erste Eindruck in Treblinka für mich und für einen Teil meiner Kameraden war katastrophal. Weil man uns nicht gesagt hat, wie und was, dass dort Menschen getötet werden. Das hat man uns nicht gesagt. Sie wussten gar nicht. Nein. Wir haben das, das, ist, das ist unglaublich. Ja, aber es ist so. Ich wollte ja nicht gehen. Ja. Und mir, das ist gerichtlich bewiesen. Ja. Und mir hat man gesagt, mach ja, suche mal. Dort sind große Werkstätten für Schneider und Schuster. Die werden sie überwachen. Ja. Nicht wahr? Aber Sie wussten, dass, er war, dass es ein Lager war. Ja, man hat gesagt, der Führer hat Umsiedlungsaktionen angeordnet. Ah, ja. Das ist ein Führerbefehl. Ja, ja. Verstehen Sie? Umsiedlungsaktion. Umsiedlungsaktion. Ja. Man hat nie gesagt töten. Ja. Ja, ja das verstehe ich. Herr Zubermeier, wir reden gar nicht über Sie im Moment. Wir reden nur über Treblinka, weil Sie sind ein sehr wichtiger Augenzeuge und Sie können äh, erklären, was war Treblinka. Aber bitte nennen Sie mir nicht meinen Namen. Nein, nein, das habe ich. Ich habe es versprochen. Und dort? Gut, Sie kommen in Treblinka an. Hm? Ja, dann hat uns der Spieß, also der Stadi, hat uns das Lager gezeigt hat uns durch das Lager geführt. Also hinterherum. Und als wir hinaufkamen, gingen gerade die Türen auf 
von der Gaskammer und die Menschen fielen heraus wie Kartoffeln. Das hat uns natürlich erschreckt und entsetzt. Wir sind weggegangen, sind unten gesessen auf unsere Koffer und wir haben geweint wie alte Frauen. Juden, die man ausgesucht hat, jeden Tag 100 Mann, die haben die Leichen in die Gruben geschleppt. Diese Juden, die wurden am Abend von den Ukrainern in die Gaskammern gejagt oder erschossen. Täglich. Das waren die heißen Augusttage. Das Erdreich hat sich bewegt wie Wellen ja. durch die Gase. Die Gase ausleichen. Ja. ja. Sie müssen sich vorstellen, die Gruben waren vielleicht sechs, sieben Meter tief. Ja. Und alles voll Leichen. Einer neben den anderen. Eine dünne Sandschicht und die Hitze. Nicht? Das war ein Inferno da oben. Das haben Sie gesehen? Ich habe es gesehen. Ja. Nur einmal am ersten Tag. Ja. Dann haben wir gebrochen und geweint und... Gefallen? Geweint auch. Ja. Der Geruch war infernalisch. Infernalisch? Ja, ja, weil ja dauernd Gase ausgebrochen sind. Ja. Das hat furchtbar gestunken, dass man es Kilometer weit... Kilometer? Kilometer Es gab weit Geruch überall in der Welt. Überall. Und äh, nicht nur in Treblinka. Überall. Je nachdem, wie der Wind ging, so war der Gestank. Verstehen Sie? Jetzt sind immer mehr Menschen gekommen, immer mehr Menschen, die nicht getötet werden konnten. Die Herren wollten das Warschau Ketto so schnell wie möglich räumen. Die Gaskammern haben zu wenig Kapazität gehabt, das kleine Gas. Die Juden mussten warten, einen Tag, zwei Tage, drei Tage, manche. Die haben es geahnt. Die haben es geahnt. Sie waren vielleicht im Zweifel, aber manche werden es gewusst haben. Zum Beispiel waren jüdische Frauen, die haben ihren, ihren Töchtern in der Nacht die Adern geöffnet, um sich selbst. Andere haben sich vergiftet, weil sie doch das Rattern der Motore in so einer Gaskammer gehört haben. Da war ein Panzermotor in dieser Gaskammer. In Treblinka hat man nur Auspuffgase genommen. Zyklon war Auschwitz. Durch das, dass Menschen zwei bis drei Tage da waren, hat Eber, Eber war Lagerkommandant, endlich erreicht, hat in Lublin angerufen, es geht nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr weiter, es muss ein Stopp gemacht werden. Und eines Nachts kam Wirt. Der hat sich das angesehen und ist gleich wieder abgefahren und kam mit Leuten aus Belcheck, also mit Praktiker. Und Wirt hat einen Transportstopp erreicht. 
Man hat die Leichen weggeräumt, die herumlagen. Vorerst arbeiteten aber noch die alten Gaskammern. Und weil so viele Menschen anfielen, so viele Tote, die man nicht wegräumen konnte, lagen tagelang ganze Haufen von Menschen vor der Gaskammer. Unter diesen Menschen war eine Kloak, 10 cm hoch, Blut, Würmer und Dreck. Ja. Wo? Vor der Gaskammer. Ja. Nicht wahr? Es wollte das niemand wegräumen. Die Juden, die haben sich lieber erschießen lassen und haben dort nicht arbeiten wollen. Lieber erschießen Schießen lassen. Es war fürchterlich, nur ihre eigenen Leute begraben und das ganze Ding sehen. Von den Leichen ist das Fleisch weggegangen. So ging wird selbst hinauf. Mit einigen Deutschen und ließ Riemen schneiden, lange Riemen, die hat man den Weichen um die Brust gelegt und hat sie weggeschliffen. Wer hat das gemacht? Deutsche. Wird? Deutsche und Juden, ja. ja. Deutsche und Juden. Und Juden. Ja, aber ein, ein Juden auch. Juden auch. Ja. Und, ein, und, und, und was haben die Deutschen gemacht? Die haben die Juden angetrieben oder die Deutschen oder haben auch selbst mitgeholfen, die Leichen herauszuschleifen. Welche, welche Deutsche haben das getan? Ja, von unsere Wachmannschaften, die, ja. die oben kommandiert waren im Lager 2. Die Deutschen selbst haben das gemacht. Haben mitmachen müssen. Sie haben Befehl gegeben. Auf Befehl gegeben. Nein, Sie haben Sie Befehl, Befehl gegeben. bekommen und auch gegeben. Ja, ich glaube, die Juden haben das gemacht. In dieser Situation mussten auch Deutsche mit angreifen. Was war die Kapazität, die neue Gaskammer? Es gab zwei Gaskammern, nicht? Ja, die alte wurde dann stillgelegt, aber nicht abgerissen. Wenn viele Transporte kamen, also viele Menschen, so hat man auch noch diese Gaskammer benutzt. Und hier, die Juden sagen fünf auf jeder Seite, ich sage vier, aber ich kann es nicht behaupten, aber verwendet wurden nur die auf dieser Seite. In Aktion, diese Seite, gell? Und warum nicht die andere Seite? Weil man die, 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 der Leichentransport zu kompliziert gewesen wäre, gell? Zu weit? Ja, weil Wirt ließ dann dieses Lager erbauen ja. und hat für hier heroben Arbeitsjuden eingeteilt. Das war ein ständiges... Judenkommando von circa 200 Personen. Die, die im Totenlager Die im Totenlager immer geschickt. gearbeitet haben. Ja. ja, aber was war die Kapazität, die neue Gaskammer? Ja, die neue Gaskammer, also wir waren, man war mit 3000 Menschen in okay. zwei Stunden fertig. Ja, aber wie viele Leute zusammen in dem Gaskammer könnten... Äh das, ich kann Ihnen das jetzt nicht aber genau sagen. Die Juden sagen 200. 200? Ja, 200. Müssen Sie sich vorstellen, in einem Raum, der so groß ist wie das Zimmer da. Im Auschwitz, es war viel mehr. Ja, Auschwitz war eine Fabrik. In Treblinka, das war ein... Ich sage Ihnen meine Definition. Ja. Merken Sie sich das. Treblinka war ein zwar primitives 
aber gut funktionierendes Fließband des Todes. Fließband des Todes. Versteht Sie? Ja, ja. Aber auch primitiv. Primitiv. Zwar primitiv. Ja. Aber gut funktionierendes Fließband des Todes. Und Belcek war mehr primitiv? Belcek war das Studium. Das war Wirt, Lagerkommandant. Und Wirt hat dort alles durchexerziert. Ja, er hat im Anfang schlechte Erfahrungen gemacht, die Gruben sind übergelaufen, die Gelorg, Gloag ist vor dem Speiseraum gewesen, hat gestunken. Vor dem Speiseraum, vor der Baracke. Haben Wirt, Sie Belcek einmal gesehen? Nein, nein, nein. Wirt hat dort mit seinen Leuten, mit Franz, mit Oberhauser und Hackenholt durchexerziert. Da muss, sollten die drei Leichen in die Grube legen, damit Wirt weiß, wie viel Platz er braucht. Als die das nicht wollten, Franz wollte nicht, hat er den Franz mit der Peitsche geschlagen und auch den Hacken holt. Okay. Kurt Franz. Kurt Franz. Das war Wirt. Und der Wirt kam mit diesen Erfahrungen nach Treblinka. Das Wort der Kommandanten und nur Gehorsamkeit und Pflicht. Wir wollen weiter, weiter leisten, bis das das kleine Glück uns einmal winkt. Hurra! Und noch einmal auf Tag. Ja. Wir machen das um der Lachen und es ist so traurig. Niemand lacht. Nehmen Sie mir es nicht viel mehr. Ich meine, Sie wollen Geschichte haben und ich sage Ihnen Geschichte. Der Franz hat den Text gemacht. Die Melodie stammt aus Buchenwald, KZ Buchenwald, wo Franz Wächter war. Wenn neue Juden kamen in der Früh, neue Arbeitsjuden, ja, so musste ihnen das eingelernt werden und am Abend mussten sie das schon mitsingen. Ja, aber noch einmal dieses Song. Ja, ich sehe. Das ist sehr wichtig. Aber auch danke. Fest im Schritt und tritt und der Blick geradeaus. Immer fest und fest und die Welt geschaut. Marschieren Kommandos zur Arbeit. Für uns gibt's heute nur Treblinka, das unser Schicksal ist. Darum haben wir uns auf Treblinka eingestellt in kurzer Frist. Wir kennen nur das Wort der Kommandanten und nur Gehörsamkeit und Pflicht. Wir wollen weiter, weiter leisten, bis das das kleine Glück uns einmal winkt. Hurra! Sind Sie zufrieden? Sein Original, es kann kein Jude heute mehr.
wie war es möglich, im Treblinka, im Spitzentag, äh, 18.000 Leute. 18 ist zu hoch. Ah, ich habe das in äh, Bericht gelesen. Ja, ja. 18.000 Leute äh, zum Behandeln, zu, zum äh, Liquidieren. Herr Landsmann, das ist zu hoch gegriffen. Glauben Sie mir das? Wie viel? 12 bis 15.000. Aber da wurde auch die halbe Nacht dazu genommen. Nicht ja. klar? Die Transporte kamen oft schon um 6 Uhr früh. Ja. Immer um 6 Uhr früh? Nicht immer. Manches Mal. Ja. Die Transporte kamen nicht pünktlich. Ja. Die kamen manches Mal um 6 Uhr früh. Dann kam Mittag wieder einer oder spät am Abend auch noch einer. Nicht? Gut, gut. Ein Transport kommt. Ich möchte, dass Sie schildern ganz genau den ganzen Prozess. In die Hauptperiode. Aha. Die Transporte kamen vom Bahnhof Malkinia zum Bahnhof Treblinka. Wie viele Kilometer zwischen Barkidia und Treblinka? Zehn Kilometer vielleicht. Treblinka war ein Dorf, ein kleines Dorf, der Bahnhof gewann durch die Judentransporte an Bedeutung. Es kamen 30 bis 50 Waggons. Da wurden immer 10 bis 12 bis 15 Wagen aufgeteilt, nach Treblinka Lager hineingefahren und an die Rampe gebracht. Der Rest blieb stehen mit Leute am Bahnhof Treblinka. Die Fenster, die waren mit Stacheldraht verschlagen, dass niemand heraus konnte. Und auf den Dächern waren die Bluthunde, die Ukrainer oder Letten. Die Letten waren die schlechtesten. An der Rampe standen für jeden Waggon. Zwei Juden vom Kommando blau bereit, damit das schnell ging. Die haben gesagt, kommt heraus, kommt heraus, schnell, 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 schnell. Da sind dann Ukrainer gestanden und hier auch Deutsche. Wie viele Deutsche? Drei bis fünf. Ja. Nicht, nicht mehr? Nicht mehr. Garantiert nicht mehr. Und wie viele Ukrainer? Zehn. Zehn. Zehn, Zehn Ukrainer, fünf Deutschen. Ja, ja. Zwei, das heißt 20 blau Kommando Leute. Ja, ja, Leute vom Kommando ja. Blau, die waren hier und hier und haben die Leute hereingeschleust. Hier war das Kommando Rot. Ja. 
Hier war das Kommando Rot. Nicht wahr? Kommando Rot, was war der, die, die haben, Arbeit von Kommando Rot? Die Arbeit des Kommando Rot war, die Kleider, die abgelegten Kleider der Männer und die abgelegten Kleider der Frauen sofort nach hier heraufzuschaffen. Wie lange geht zwischen die Rampe und äh, Auskleidung Operation? Wie viele Minuten? Also bei den Frauen, bei den Frauen sagen wir eine Stunde eine im Ganzen. Eine bis anderthalb Stunden. In der ganze Zug. In zwei Stunden. Ja. In zwei Stunden war alles vorbei. Zwischen äh, Ankommen und Zeit und Sterben. Und Sterben zwei Stunden. Alles war in zwei Stunden. Zwei Stunden, Stunden zweieinhalb Stunden. Drei Stunden. Ein ganzer Zug. Ein ganzer Zug. Ja. Und für nur einen Teil, für zehn Wagen, wie lange? Das kann man nicht zählen, weil die, die Wagen nacheinander gekommen sind und die Leute immer wieder, immer wieder neu hineinkamen. Verstehen Sie? Die Männer, die saßen meistens da oder hier, die hat man gleich in den Schlauch geschickt und hinauf. Die Frauen, die sind zum Schluss dran gekommen. Gell? Zum Ende. Die mussten da herauf und haben hier oft gewartet. Immer zu fünf, nicht wahr? Fünf, 50 Leute, 60 Frauen mit Kindern. Gell? Die mussten warten, bis wieder Platz war hier. Nackt. Nackt. Im Sommer und im Winter. Im Winter. Das kann sehr kalt sein. Es war so im Winter, im Dezember, also nach Weihnachten. Ja. Aber es war schon vor Weihnachten kalt. Es war so kalt. Zwischen 10 und 20 hatte ich schon gehabt. Ich weiß, im Anfang, und da war uns auch so kalt, wir haben keine anständigen Uniformen gehabt. Es war kalt für uns auch. Aber ich glaube, es war kälter für die. Für die armen die Menschen. Die Im Schlauch. Im Schlauch war es sehr, sehr kalt. Sehr, sehr kalt. Sehr kalt. Und können Sie, äh, können Sie diese Schlau ganz Bescheid? Äh, Schilder. Wie, ja. wie viele Meter, wie, wie, ja, der, der, der Schlauch, der, wie waren der, die Leute in diesem Schlauch? Der Schlauch war ungefähr vier Meter breit, das ist, wie so wie, die, dieses, wie dieses Zimmer. Wie dieses Zimmer. Beiderseits waren so hohe Wände oder so, war so hoch. Mauer? Nein, nein, nein. Stacheldraht. Und in den Draht war hineingeflochten, so dicht, äh, Zweige von Bäumen, von Föhren, mhm. verstehen Sie mich? Waldbäume, sogenannte Tarnung. Es hat ein Kommando Tarnung gegeben von 20 Juden, die haben jeden Tag neue Sachen gebracht. Gell? In den Wäldern? Ja, in den Wäldern. Mhm. Da war alles verdeckt. Alles, alles. Die sahen nicht aus. Die konnten nicht links und rechts sehen. Gar nichts. Da konnte man nicht durchschauen. Das war so dicht. Das war unmöglich. Das war unmöglich. Auch hier, hier und hier und hier ja. und hier. Unmöglich durchzusehen. Treblinka. 
wo so viele Menschen vernichtet waren. Es war nicht groß, nein. Es war nicht groß. 500 Meter in der weitesten Ausdehnung. Das war ja kein Rechteck, sondern mehr ein Rhombus. Sie müssen sich vorstellen, da war es eben und da fing es an, bergauf zu gehen. Und an der höchsten Stelle des Hügels war die Gaskammer. Man musste hinaufgehen. Der Schlauch war geheißt Himmelweg, nicht? Die Juden haben ihn genannt Himmelfahrtsweg. Dann der letzte Weg. Ich habe nur zwei Namen gehört. Ich muss ich vorstellen, sagen. die Leute eintreten im Schlauch. Und was passiert? Ganz nackt. Ganz nackt. Hier standen zwei ukrainische Wachmänner. Ja. Also hauptsächlich für die Männer. Okay. Die Männer, wenn nicht gern gegangen sind, dann sind sie geschlagen worden. Okay. Stand mit der Peitsche, mit der Peitsche. Und auch hier. Hier schon. Okay. Ah ja. Die Männer sind getrieben worden. Die Frauen nicht. Die Frauen waren nicht geschlagen? Nein, die sind nicht geschlagen worden. Warum, also ich warum habe diese, nicht, diese Menschlichkeit? Ich habe, es, ich habe es nicht gesehen. Okay? Ja. Ich habe es nicht gesehen. Vielleicht sind sie auch geschlagen worden. Warum nicht? Warum nicht? Äh, sowieso, es war tot. Nicht? Hm? Warum nicht? Hm? Vor den Gaskammern. Sicher auch. Die Frauen im Schlauch, die mussten warten. Die hörten die Motoren der Gaskammer. Vielleicht hörten sie auch die Leute in den Gaskammern schreien und beten. Wenn sie da gestanden sind, kam die Todesangst. Und in der Todesangst gibt der Mensch her, nicht wahr, da entleert er sich, entweder vorne oder hinten. Und so war das möglich, dass, wie die Frauen standen, nicht wahr, fünf oder sechs Reihen Experimente waren. Aufgestanden? Nein, no, no, die konnten sich schon bitten auch, gell? oder auch stehen. Gell? Also ich habe nicht zugeschaut. Ich weiß nur von Tod. Aber nur Frauen? Oder die Männer? Männer nicht. Nur Nein. Frauen. Männer nicht? Nein, die Männer sind getreten worden. Gell? Nur die Frauen. Die Frauen mussten warten, bis eine Kammer frei war. Und die Männer? Die Männer nicht, die sind als Erste hineingetrieben worden. Gell? Ah ja. Verstehen Sie? Die Männer waren immer die Ersten. Die Männer waren immer die Ersten. Immer die Ersten. Und sie hatten nicht zu warten. Sie die haben keine Zeit. Sie brauchen nicht zu warten. Zu warten. Nein, 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 nein. Nein. Und Todesangst? Aus Todesangst lässt man. Das ist ein altes 
wenn der Mensch Angst ist und weiß, dass er sterben muss, auch im Bett kann es passieren, nicht wahr? Meine Mutter kniete vor dem Bett. Ihre ja, Mutter? Meine Mutter war ein großer Haufen da. Ja. Das ist so. Das ist ärztlich das ist fest, gut, ja. festgestellt. Weil, was sie wissen wollen, die Menschen wurden ab der Ausladung, das heißt, wenn sie in Warschau oder irgendwo eingeladen wurden, wurden sie schon geprügelt. Schwer geprügelt, schwerer wie in Treblinka. Das garantiere ich Ihnen. Okay. Dann hatten sie den Transport, wo sie im Wagen standen, keine Hygiene, nichts, ein bisschen Wasser, Angst. Dann wurden die Türen geöffnet und wieder ging es weiter. Brense, Brense, Brense. Nicht wahr? Schipsche, 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 Schipsche. Ich kann es nicht richtig sagen, weil ich falsche Schöne, Schöne Zähne habe. Gell? Auf Polnisch. Brense oder Schipsche. Gell? Das heißt Brense, Brense. Das ist ein ukrainer Ausdruck. Schnell, schnell, schnell. Gell? Wurden getrieben, da schon wieder ein paar gestanden, die auch mit den Peitschen nicht gespart haben, der Kitten hat er so lange gehabt. Nicht? Frauen links, Männer rechts. Okay? Und immer und immer wieder getrieben. Sie, Sie hatten keine Zeit. Sie nicht? hatten keine Zeit. Da hinein, ausziehen, schütze, schütze, schütze. Nicht wahr? Und immer laufen. Immer laufen, immer laufen. Okay? Laufen und schreien. Und so hat man die Menschen fertig gemacht. Nicht wahr? Es war die, die Technik. Das war die Technik. Weil sie müssen immer wieder rechnen. Das musste schnell gehen. Und das Kommando Blau hatte auch die Aufgabe, die Alten und Kranken ja, ins Lazarett zu führen. Weil sie die Abwicklung in den Gaskammern gestört hätten. Das hätte zu lange gedauert mit den alten Leuten. Wer ins Lazarett zu schaffen war, das haben Deutsche bestimmt. Die Juden vom Kommando Blau waren nur die ausführenden Organe, die die Leute hierher geführt haben oder auf Tragbarem hingetragen. Frauen, Kreise, kranke Kinder oder wenn die Mutter krank war oder die Großmutter alt, dann wurden die Kinder mit der Oma mitgegeben, weil die hat ja nicht gewusst, Lazarett. Da ist eine weiße Fahne gewesen mit einem roten Kreuz. Da führte ich Eingang, solange sie noch so gingen, haben sie nichts gesehen. Und dann sahen sie die Toten in der Grube. Da mussten sich die Leute ausziehen, mussten sich auf eine Sandwall setzen, dann wurden sie durch Genickschuss getötet und fielen in die Grube. Ja, es gab immer Feuer. Nicht in die Grube. Mit Kehricht, also Papier, Benzin. Und Menschen brennen sehr gut. Zu dieser Zeit, also Januar, Februar, März,
bekamen fast keine Transporte. Es war traurig, Treblinka ohne Transporte. Das möchte ich nicht sagen. Dass die Juden traurig waren, die wurden traurig, weil sie gewusst haben, ja, das muss ich Ihnen extra erzählen. Das ist eine eigene Frage, Wirsch. Ja, das ist eine eigene Frage. Das ist eine eigene Frage, gell? Ja, ich weiß. Die Juden, zuerst haben sie geglaubt, die Arbeitsjuden. Die Arbeitsjuden, ja. Dass sie überleben werden. Aber als man ihnen im Januar wenig zu essen gab, weil der Herr Wirt gesagt hat, das sind zu viele Arbeitsjuden, es waren 500 oder 600 im Lager 1 unten. Das war der Gereiz. Ja. So hat man denen, damit sie nicht störrisch werden, hat man sie nicht erschossen und auch nicht vergast, sondern man gab ihnen nichts zu essen. Und da tauchten Seuchen auf. Und zwar Typhus, eine Art Typhus. Okay. Und von dort an haben die Juden nichts mehr geglaubt. Weil man sie verrecken ließ, sterben ließ, wie die fliegen. Ja. Da war es vorbei. Da haben sie nichts mehr geglaubt. Okay. Ja. Da konnten wir sagen, ich habe nur gesagt, wir mussten jeden Tag sagen, ja, ihr werdet weiterleben, wir haben es fast selber geglaubt. Weil wenn man dauernd liegt, glaubt man es fast selbst. Gell? Ja. Aber die haben dann zu mir gesagt, nee, Herr Schiff, wir sind nur mehr Leichen auf Urlaub. 